Ja, hallo liebe Freunde unseres Kanals. Ja, es ist kurz vor Ostern und äh, wir schauen uns jetzt mal ein paar neue Seitenprojekte an, die wir eventuell hier vorhaben. Ja, so wie es aussieht, müssen wir die Mauer hier zur Straße ja, wesentlich erhöhen. Ich denke da an einen Meter, sodass die Erde hier angeglichen wird mit der Rampe und sich das dann nach da hinten immer weiter erhöht, so dass wir da am Land, da wo die Bäume draufstehen, ja halbwegs waagerechtes Stück Land haben. Ja, das müssen wir mit dem Architekten besprechen, nach den Feiertagen jetzt. Mhm. Ja, 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 ja. Weil wir wissen ja, dass äh, so in sechs bis acht Wochen hier noch ein Bagger kommen wird, der unser Drainagesystem machen wird. Und äh, ja, der Bagger wird dann hier auch oben wieder hochge hochgehieft. Und dann müssen da wohl zwei Bäume dran glauben. So wie es aussieht, wird der Bagger dann hier so entlang. Dieser Baum hier, den werden wir wohl fällen müssen. Ja, gucken, ob wir die Papaya noch retten können. Ausbuddeln mit einer großen Schaufel. Ja, der Baum hier muss wohl auch weg. Dieser dort, der muss auch weg. Und dann wird hier so, hier wo jetzt noch der ganze Mist liegt, wird gegraben. Und dann werden hier Drainagerohre verlegt. Und dann müssen wir noch genau gucken mit dem Projekt, ob ein Abfluss reicht hier in dieser Ecke. Oder ob wir die Drainage nach da hinten noch weiter verlegen. Weiter, weiter, die gesamte Terrasse entlang. Dort über das andere Teilstück, damit wir die Garage auch trocken bekommen. Ja. Die Rohre werden dann hier so da weiter. Ja! ist auch noch so ein Ding. Und da wir halt auch einen Bagger dann hier auf der Baustelle haben, ist uns eine Idee gekommen. Ja, ein Schwimmteich oder ein Naturpool. Genau wissen wir das noch nicht. Und dafür hätten wir hier schon etwas Platz. Ja, also hier unter den ganzen, unter den ganzen Pflanzen. Ja, aber hier ist es auch ein bisschen abschüssig. Ja, das werden wir uns jetzt gleich noch mal zusammen angucken. Ja, jetzt müssen wir erstmal die Möglichkeiten sichten, gucken uns noch mal das Land hier an und ja, visionieren mal ein bisschen, was wir hier machen können. Ja, so sieht's aus erstmal und ich sag dann mal bis gleich. Ciao. Ja, jetzt bauen wir gerade unsere notdürftige Wasserleitung, um den unteren Teil des Gartens zu bewässern. Naja, haben wir uns hier den Schlauch der Arbeiter geborgt. Das ist halt für die Leute 
damit sie ihren Zement und so ihren Beton machen können. Da liegt sie eigentlich immer die ganze Zeit rum. Ja. Ja, schön. Ah, oh, der ist leicht undicht. Okay. Da habe ich dann direkt und dann angeschlossen. Und die Judith kann jetzt da oben ein bisschen wässern. Ist doch einfacher als mit den Gießkannen, ne? Ja, da haben wir noch einen Schlauch. Ich brauche noch Konnektoren. Ja, die dann bei Max Matt Ferragens, Leroy, whatever, besorgen. Und mit diesem Wasserdruck können wir höchstwahrscheinlich auch noch ein, zwei Terrassen erstmal aufwärts arbeiten. Ja. Hast du den Vollwasserdruck jetzt? Okay. Ja, Hauptaugenmerk liegt natürlich auf dem Wasser, was der Wasser ganz oben an der Straße ist. Aber da müssen wir auch erstmal in Erfahrung bringen, wie wird das aufgefüllt. Ich habe bisher keine Möglichkeit gesehen. Ja, eventuell gleich nochmal vorbeifahren, sich das genau angucken. Und dann können wir einen Schlauch hier runterlegen. Ne? Dann werden 100 Meter Schlauch gekauft und dann hat man ständigen Wasserdruck auf dem Schlauch. Das wäre perfekt dafür. Ja. ja, der Schlauch der Arbeiter hat auch ein kleines Leck. Aber es reicht zum Gießen. Ne? Und da können wir dann auch einfach einen Sprinkler dran anbauen. Und ja. Okay. Ja. Mal die Gartenplanung wieder neu anfangen von hier unten. Wupp, wupp, wupp. Fröschi, fröschi. Vielleicht mal eine Froschleiter hier hinbauen. Hä? Hier so, das wäre noch eine Möglichkeit. Eine schöne Froschleiter. Hier geht es eigentlich. Ah, hier kommt der ganze falsche Tabak. Der ganze falsche Tabak, der muss weg. Der muss weg. Da muss alles weg. Hier entlang muss alles weg. Auf die Banane aufpassen. Oh, die Banane kriegt ein neues Blatt. Das ist sehr schön. Hier da vorne. Das war eine violette Banane. Ja, danke, Slav. Mit den Kartoffeln, mit den Süßkartoffeln hier.
und ich mit dem Wecker durch und dann muss die Judith hier mal ein bisschen jäten. Das wäre glaube ich mal gäbig. Hier die Süßkartoffeln, die gehen wunderbar. Na, Ginger. Ananas, ja, die muss mal gejätet werden. Aber der Rest kann dann mit dem Wecker gemacht werden. Auch dort zwischen den Bananen. Ja, ja. Sieht gut aus. werden, aber erstmal müssen wir der Unkraut hier wieder her werden. Es wird kein Weg dran vorbei. Es wird kein Weg dran vorbei. Ja, und mein persönliches Hauptproblem ist natürlich, tja, Oh mein Gott. Unglaublich. Unglaublich, was hier abgeht. Das ist wuchern, das ist ja ein Peng. Ja, so sieht das aus. Ja, dann werden wir jetzt noch ein bisschen sichten, vor allen Dingen was unser Pool angeht, was wir eventuell da in Betracht ziehen. Aber ja, darüber gibt es dann später noch News. Ja, sag ich mal, bis gleich. Ciao.